ஹாய் குட் ஈவினிங் டு ஆல் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக்கு தான் பவுலிஸ்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்கீவ்னஸ் டாப்பிக்குக்கு உள்ளது போகிறது முன்னாடி நம்ம ஸ்கீவ்னஸ்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸ்கீவ்னஸ்ங்கிறது ஒரு தான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட் இதை பயன்படுத்தி நம்மோடய டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட ஷேப்பை வந்து டிஃபைன் பண்ண முடியும் அதுக்காண்டி தான் நம்ம ஸ்கீவ்னஸ் பயன்படுத்துகிறோம் இந்த ஸ்கீவ்னஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று கார்பிஎஸ்என் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்கீவ்னஸ் செகண்ட் பவுடிஸ்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்கீவ்னஸ் எப்போதுமே சென்ட்ரல் வேல்யூ வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு சென்ட்ர சென்ட்ராக அமைஞ்சிச்சுன்னா அது வந்து சிமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்கிறோம் ஒரு வேலை லெஃப்ட் சைடாக கம்மியாகவும் ரைட் சைடு தான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஜா கூட இருந்ததுன்னா நாம் அதை பாசிட்டிவ்லி ஸ்கியூடுன்னு சொல்கிறோம் அண்ட் வைஸ் வர்ஸா நெகட்டிவ்லி ஸ்கியூடுன்னு சொல்கிறோம் இந்த பவுலிஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸை வந்து குவார்டல் பேஸ்டு தான் ஸ்கியூனஸ்னு சொல்லுவாங்க இங்கே டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க கிளாஸ் இன்டர்வல் அண்டு தான் ஃப்ரீக்வன்சி ஹெட்டிங்கில் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பவுலிஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் டைட்டில் வந்து கால்குலேஷன்ஸ் ஆஃப் பவுலிஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ்னா எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் இன்டர்வல் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்ளத்தில் இருந்து அப்படியே காப்பி பண்ணி எழுதியிருக்கோம் ஃபைனலாக ஃப்ரீக்வன்சி காலத்தில் நம்ம டோட்டல் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு என்னென்ன நேம் டினோட் பண்ணி அதோடய டோட்டல் டூ ஹண்ட்ரட்னு எழுதியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஹியூமிலிட்டி ஃப்ரீக்வன்சி காலம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதோடய ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவை அப்படியே எழுதணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃப்ரீக்வன்சியோட செகண்ட் வேல்யூவை ஆட் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஒன் சிக்ஸ்டி அதே மாதிரி நம்ம அந்த காலத்தை ஃபினிஷ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மீடியம் கண்டுபிடிக்கணும் நீ கொடுத்துருக்கப்பட் கொடுக்கப்பட்ட சீரீஸ் வந்து கண்டினியூஸ் சீரீஸ் ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா மீடியன் ஈக்குவல் டு சைஸ் ஆஃப் என் பை டூ இங்கே என்னுங்கிறது வந்து டோட்டல் ஃப்ரீக்வன்சி அது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் அதை ரெண்டால் டிவைட் பண்ண நம்மளுக்கு நூறுன்னு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம வந்து நூறை வந்து இம்யூனிட்டி ஃப்ரீக்வன்சி காலத்தில் லொக்கேட் பண்ணணும் அப்படி அந்த வேல்யூ கிடைக்கலனா அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஹையர் வேல்யூ நம்ம வந்து மீடியன் கிளாஸாக எடுத்துக்கணும் இங்கே வந்து மீடியன் வேல்யூ வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி அதுக்கு டேரெக்டாக அதுக்கு நேராக இருக்கிற கிளாஸ் இன்டர்வல் தான் மீடியன் கிளாஸ் இன்டர்வல் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மீடியனோட ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணணும் எல் ப்ளஸ் என் பை டூ மைனஸ்னா கிம்யூனிட்டி ஃப்ரீக்வன்சி டிவைட் பை ஃப்ரீக்வன்சி இன்ட்டு கிளாஸ் இன்டர்வலோட வித்து எல்லுங்கிறது லோ லோயஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் கிளாஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது ஹையஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் கிளாஸ் கிளாஸ் இன்டர்வல் இங்கே எல்லோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என் பை டூ நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நூறு மைனஸ் இங்கே சிஎஃப்ங்கிறது வந்து ஆக்சுவல் ஹியூமிலிட்டி ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ப்ரெசிடிங் உள்ளது முன்னாடி உள்ள வேல்யூ அப்படி பார்த்தா ஒன் சிக்ஸ்டிக்கு முன்னாடி இருக்கிறது சிக்ஸ்டி டிவைட் ஃபை ஆக்சுவல் ஃப்ரீக்வன்சி தென் வித்துங்கிறது கிளாஸ் இன்டர்வலோட வித்து இருபத்தஞ்சு டு முப்பத்தஞ்சு இடையில் உள்ள வேல்யூஸ் பத்து நம்ம இதை சுருக்கும்போது நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி நைன் கிடைக்கிது இதுதான் இதோட மீடியன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம லோயர் குவார்ட்டில் கண்டுபிடிக்கணும் இதை வந்து கியூ ஒன்று டினோட் பண்ணுவாங்க Q1 ஒன் ஈக்குவல் டு சைஸ் ஆஃப் என் பை ஃபோர் இது இதோட ஃபார்முலா சப்போஸ் இது வந்து டிஸ்கிரிட் சீரீஸ் அல்லது இண்டிவிஜுவல் சீரீஸாக இருக்கும் பொழுது இந்த ஃபார்முலா வந்து சேஞ்ச் பண்ண சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது சீரீஸை ஃபேஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டுனா என்னோட வேல்யூ நம்ம தெரியும் டூ ஹண்ட்ரட் நம்ம நாலால் அதை டிவைட் பண்ணும்போது ஐம்பது கிடைக்கிது இப்போ நம்ம ஐம்பது வந்து ஹிமிலிட்டி ஃப்ரீக்வன்சி காலத்தில் லொக்கேட் பண்ணணும் இப்படி ஐம்பது கிடைக்கலைன்னா அதுக்கு அடுத்த வேல்யூவை 
ஆக்சுவல் ஃப்ரீயை கம்யூனிட்டி ஃப்ரீக்வன்சியை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு நேராக உள்ள வேல்யூவை கிளாஸ் இன்டர்வலை நம்ம லோயர் குவார்ட்டில் தான் கிளாஸ் இன்டர்வலாக எடுத்துக்கலாம் அப்படி பார்க்கும்போது அது பதினஞ்சு டு இருபத்தஞ்சு இதோட ஃபார்முலா எல் ப்ளஸ் என் பை ஃபோர் மைனஸ் சிஎஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை எஃப் இன்டூ ஐ மீடியிலேருந்து ஜஸ்ட் இந்த என் ஃபைவ் டூக்கு பதிலாக என் ஃபைவ் ஃபோர் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அந்த உரை தான் சேஞ்சஸ் மேலே தான் இங்கே பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் தான் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ டென் இங்கே ஃபிஃப்டீனுங்கிறது லோயர் தான் வேல்யூ ஆஃப் இந்த கிளாஸ் இன்டர்வல் என் பை ஃபோரோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி ஆக்சுவல் ஃப்ரீக்வன்ஸ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ஹியூமிலிட்டி ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது வந்து ஆக்சுவல் அந்த ஹியூமிலிட்டி ஃப்ரீக்வன்சிக்கு முன்னாடி உள்ள வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டு டென் சுருக்கும்போது நம்மளுக்கு இருபத்தி ரெண்டு பாயிண்ட் ஒன் ஃபோருங்கிற வேல்யூ கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அப்பர் தான் குவார்ட்டில் கண்டுபிடிக்கணும் அப்பர் குவார்ட்டில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கியூ த்ரீ ஈக்குவல் டு சைஸ் ஆஃப் த்ரீ என் பை ஃபோர் என்னோட வேல்யூ த்ரீயும் அப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒன் ஃபிஃப்டின்னு கிடைக்குது ஒன் ஃபிஃப்டி வந்து நம்ம வந்து கம்யூனிட்டி ஃப்ரீக்வன்சி காலத்தில் லொக்கேட் பண்ணணும் அப்படி அது கிடைக்கலைன்னா அதுக்கு தான் நெக்ஸ்ட்டு ஹையர் ஹையர் வேல்யூ வந்து கம்யூனிட்டி ஃப்ரீக்வன்சிக்கு வேல்யூவாக எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு நேராக உள்ள வேல்யூவை வந்து நம்ம கியூ த்ரீ கிளாஸாக எடுக்கணும் அப்படி பார்க்கும்போது இங்கே கியூ த்ரீ கிளாஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் இதில் கி த்ரீ ஈக்குவல் டு தான் எல் ப்ளஸ் த்ரீ என் பை ஃபோர் மைனஸ் தான் இம்யூனிட்டி ஃப்ரீக்வன்சி டிவைட் ஃப்ரீக்வன்சி இன்ட்டு கிளாஸ் இன்டர்வலோட வித்து இங்கே த்ரீ என் பை ஃபோர் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அதை மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக போட்டிங்கன்னா கியூ த்ரீ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி டிவைட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு கியூ த்ரீயோட வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபோர்னு கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் ஃபார்முலா ஆஃப் தான் ஃபவுலி சக்கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் இது எஸ்கேபின்னு சொல்கிறாங்க இதுவே கால் பிஎஸ்என் ஆஃப் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸை வந்து எஸ்கேபின்னு சொல்லுவாங்க எஸ்கேபி வந்து கியூ த்ரீ அப்பர் குவார்ட்டைல் ப்ளஸ் லோயர் குவார்ட்டைல் மைனஸ் தான் டூ இன்டூ மீடியன் டிவைட் பை அப்பர் குவார்ட்டைல் மைனஸ் லோயர் குவார்ட்டைல் இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு எஸ்கேபியோட வேல்யூ மைனஸ் தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் செவன் கிடைக்குது இந்த ஃபைனலில் ஆன்சர் வரும்போது ஆன்சர் வந்து ஒன்றுக்கு மேலே போகக்கூடாது மைனஸ் ஒன் டு ஜீரோ அல்லது ஜீரோ டு ஒன்று வரை தான் இருக்கணும் இதுக்கு இடைப்பட்ட தான் இந்த வேல்யூ இருக்கணும் இங்கே ஆன்சர் வந்து மைனஸில் கிடச்சிருக்கு அப்போ நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட சீரீஸ் வந்து நெகட்டிவ்லி ஸ்கியூர்டு அப்படிங்கிறது இதோட ஃபைனல் ஆன்சர் ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் தேங்க்யூ வி வில் சி யூ எகேன் வித் அனதர் செஷன் அண்டில் தன் ஸ்டேட் யூன் ஸ்டே பெஸ்ட்